Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema kuanzia sasa ni marufuku mtu yote kutumia fedha vibaya kwa kuzichezea atakavyo kwani kwa kufanya hivyo anapaswa kutambua ni kosa la jinai na serikali haitalifumbia macho. Kauli hiyo ya serikali inakuja kufuatia kuzuka kwa tabia ya baadhi ya watu kwenye sherehe za harusi katika maeneo mbalimbali kuzicheza fedha kwa kutengeneza miamvuli na vikapu kwa lengo la kutunzana. Mtumwa Saidi anaeleza zaidi. Hapa mkuu wa mkoa mjini Maharibi Ayubu Mohamed Mahmud anaonekana kuchikizwa na kitendo hicho ambapo anatumia fursa kufungua mafunzo ya wekezaji na udhamini wa fedha na mikopo kwa watendaji mbalimbali wa serikali. Amesema ni vyema wananchi wakatambua kuchezea fedha bila kujali gharama kubwa ya serikali kuzitengeneza, atambue kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Hata hivyo amefahamisha kuwa ni vyema kila mmoja akaheshimu sheria na kanuni za nchi bila kujiingiza katika matatizo kuchezea fedha kinyume na taratibu. Suala la kuitumia noti kwa namna yoyote sivyo halali hasa kwenye kumbi hizi za mambo ya sherehe na harusi pamoja na kumbi za starehe hilo linapigwa marufuku kuanzia leo. Nisije nikasikia au kuona. Sheria ipo ya benki kuu tutawachukulia hatua na hatua ya kwanza ili tena nawaambia kabisa jeshi la polisi kupitia mkutano wa leo. Nisije nikatafutwa kuulizwa. Huyo mtu anachukuliwa weka ndani, alafu tunawasiliana benki kuu fuata utaratibu wa kumpeleka mahakamani. Haitakiwi noti ichorwe. Haitakiwi noti ikunjwe kunjwe. Haitakiwi noti ichezewe kwa sababu unapoiharibu ile noti ina maana wewe unaingiza gharama kwa serikali. Serikali italazimika kuchapisha noti nyingine ili iendelee kuwa na mzunguko wa kutosha kama ambavyo uchumi unahitaji. Mafunzo ya wekezaji na udhamini wa mikopo imeendeshwa na Benki Kuu ya Tanzania ambapo inakutanisha watendaji mbalimbali kwa lengo la kuzitambua noti halali na noti feki huku watendaji waliopata mafunzo hayo wameahidi kuhakikisha fedha inalindwa kwa matumizi sahihi. Kutoa elimu kwa jamii zilizokuwa zimesunguka katika sheria zetu kutokana na huu udanganyifu wa pesa tunoita hizi zilokuwa sio halali. Tumeza kugundua na tutajitahidi kali ya uwezo wetu kuweza kwenda kutoa elimu ili watu waweze kuelewa ni namna gani vya kuweza kuielewa pesa ilokuwa halali na namna gani vya kuelewa pesa ilokuwa sio ya uhalali. Nitafahamisha hili na wao waelewe kama nilivyoelewa mimi kwamba pesa tuziweka katika mazingira mazuri na tusizi eka katika mazingira ya kuziharibu na kuzichafua tunatia serikali hasara. Bado wananchi wamesisitiza kuhakikisha wanatunza fedha ili siweze kuharibika jambo ambalo tutakaseda serikali siweze kuingia harama mara mbili. Kutoka Zanzibar, mtumwa Saini Azam News.